состоятся действительно исторические дебаты. Во-первых, впервые, до того, как их объявили официально кандидатами на пост президента, Дональд Трамп и Джо Байден, о них идет речь, вступят между собой в дебаты. Пройдет все это на телеканале CNN. Американцы уже трепещут, уже готовы поддерживать своих кандидатов. Есть очень много условий, что интересно, от Трампа и от Байдена. Например, Трамп говорит, что не должно быть никаких предварительных записей для подписчиков. Подготовки, должны быть только чистые вот такие листы, как у меня сейчас на столе, и ручки, ничего более. В то же время Джо Байден требует от команды Трампа, чтобы в аудитории не было никого, кроме ведущих, чтобы никто не мог поддерживать какими-то возгласами, криками своих любимчиков. Ну и помимо этого микрофоны вот должны тоже включаться, только когда политики будут отвечать на вопросы, чтобы они не перебивали друг друга, как, ну, по логике Джо Байдена это любит делать Дональд Трамп. В общем, о чем они поговорят сегодня и будет ли от этих дебатов зависеть будущее Соединенных Штатов и, как итог, будущее военной поддержки Украины. Будем обсуждать это прямо сейчас, друзья. Подключается к нашему эфиру Юрий Рашкин, депутат окружного собрания округа Рок в штате Винсконсин, ведущий YouTube-канала «Рашкин Репорт». Юрий, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Давайте разбираться с американскими президентскими дебатами. Давайте. Расскажите, пожалуйста, Юрий, чего сейчас ожидает американское общество и, в общем, какие вот сейчас предварительные ставки, кто на кого, какие темы между двумя кандидатами могут быть использованы для провокации, для какой-то заготовки интересной. Вот как вы это видите? С точки зрения американской публики, их в основном интересует все-таки хорошая погода, лето, но говорят, что многие собираются смотреть эти дебаты, так что комплимент избирательной кампании Байдена, потому что они решили не дожидаться, вообще было ощущение, что не будет никаких дебатов, было такое понимание, и вдруг Байден сказал, давайте две серии дебатов, и одни вот такие неожиданно рано в июне. Это очень необычно, и для тех, кто видел, как эти люди дебатировали 4 года назад, Понятно, что, с одной стороны, Дональд Трамп навредил себе своим характером и своим желанием не в состоянии вынести никакую критику и не дать другому человеку говорить. А с другой стороны, Джо Байден за это время тоже состарился и постарел. И несмотря на то, что оба человека постарели, мы знаем, что на Байдена <coughs> больше критики, потому что он, его возраст, конечно, критика на этом практически заканчивается, потому что действительно экономика улучшилась. В общем, ситуация в нашей стране намного лучше, чем 4 года назад. Но это задача президента – донести это, это понимание до людей. Как они это будут делать? Да, у них есть правила. И по этим правилам это должно быть, по идее, более выгодно для Байдена. Но, с другой стороны, он и предложил эти дебаты, и на них согласился Трамп, которому это срочно нужно, потому что он как раз хочет показаться на одной сцене с президентом, показать, что он такой президентский материал, хотя на самом деле все знают, как он себя будет вести. Делать вид, что он вдруг неожиданно поумнеет или станет приятным, милым человеком, не произойдет. Поэтому Трамп будет Трампом, и это то, на что рассчитывает Джо Байден. Потому что для Джо Байдена важно показать себя рядом с Трампом, чтобы люди поняли. Мы не избираем Байдена против Рональда Рейгана или против Господа Бога. Мы избираем Байдена против Трампа. И надежды и расчет компании Байдена, что когда люди увидят и того, и другого кандидата вместе, то это будет автоматически выигрышем для Байдена, потому что это будет невероятным провалом для Трампа. Естественно, его избиратели, трамп трамписты, трампоны, как хотите так называйте, они этого не видят. Они считают, что Трамп великолепен, у него такое странное, но интересное чувство юмора, и как бы он вот его просто развлекает, он им всем покажет. А с точки зрения тех, кто собирается голосовать за демократическую партию, за Байдена и сомневающиеся, Дональд Трамп, это, в каком-то смысле они его старались даже не смотреть. Это так болезненно смотреть на этого человека, что мы уже привыкли, то, что нам показывают по 15-20 секунд. Вот здесь он опять какую-то ляпнул историю про электрическую акулу, а тут он еще что-то рассказал. А вот посмотреть на него 90 минут, когда он будет говорить, и по идее это должно иметь какой-то смысл, компания Байдена считает, что это просто без, беспроигрышный вариант для них. Плюс республиканцы усиленно занижают ожидания для Байдена, что неправильно, потому что вы должны занижать ожидания для своего кандидата. Тут нужно сказать, понимаете, Дональд Трамп, вот такой опытный шоумен, он, конечно, себя покажет хорошо, 
если бы я работал на компанию Байден, это то, что я сейчас бы говорил. Но я просто вам рассказываю, как это выглядит. И республиканцы решили, усвоили мысли себе в голове, что Байден у него деменция, что он ничего не понимает. Поэтому каждый раз, когда они на него наталкиваются, это является большим сюрпризом для них. Но вот такие доверчивые люди республиканцы. Ну, очевидно, что будет обсуждаться вопрос Украины и ее поддержки. Хотя, возможно, нет, как вы думаете. Если да, мне кажется, ну, что все-таки да. Давайте хорошо, да, давайте то, посмотрим на то, Украину. Как то как, то как, да, кандидаты будут парировать один другому а, вот, вот эту перспективу. Потому что мы от Трампа слышали разные, что и ракеты полетят на Пекин и на Москву, если бы он был президентом. Ну, по крайней мере, так сообщали СМИ. Потом он говорил, что вообще-то все хорошо, будет поддерживать. Потом говорил, что нет, все-таки он поставит, будет шантажировать и, и Москву, и Киев. В общем, как сейчас это произойдет? Трампу все однозначно, он ненавидит Украину. Можно говорить о том, что если он станет президентом, есть какие-то республиканцы магические, которые смогут его остановить, но таких республиканцев нет. Поэтому он контролирует партию, и республиканская партия – это выражение Дональда Трампа. Поэтому он будет выходить, если дело дойдет до Украины, то он скажет про Зеленского. 50 миллиардов долларов каждый раз, когда появляется вообще, что это такое, давайте срочно прекращать помощь Украине. Это позиция Трампа уже очень давно. Поэтому Байден вместо этого будет говорить о том, что мы должны поддерживать союзников, мы должны поддерживать демократию. То, что он всегда говорил. Поэтому тут я никаких новостей не ожидаю. Но почему-то в русском мире все время ощущение, что у Трампа есть какой-то вариант, когда он может каким-то образом либо разозлиться на Путина, либо не согласиться, либо быть каким-то противоречивым. Трамп – это просто человек Путина. Это просто однозначно. Американцы это понимают. Так что тут думать о том, что Трамп предложит что-то, что Путину не понравится, нет таких вариантов. Поэтому он будет продавать, если его спросят, если до этого вопрос дойдет, то он будет продавать свой фальшивый мир, который вот сейчас он обнародовал. И в надежде то, что его изоляционистская, националистская публика скажет прекрасно, Дональд, почему тебе еще не дали Нобелевскую премию мира? Ну, хорошо, Юрий, а как же быть с этим планом от советников Трампа, который, по сути, план, если его коротко описать, то он заключается в том, что Трамп скажет Путину, если ты не останавливаешь войну и хочешь дальше ее продолжать, мы больше помогаем Украине. Украине же он скажет, если вы хотите дальше продолжать оборонять свое государство, то мы прекращаем вашу поддержку. Это все блеф? Или нет? Но ведь в таком случае тут как бы не так ненависть к Украине, как просто вот, вот такое видение странное, которое абсолютно, наверное, нереалистично, но тем не менее. Это вброс? Это, может... это ложь? Нереальный план со стороны может... Трампа? Подождите. Я могу... <кхм> Если я могу сказать. Вы можете себя обманывать. У вас есть полное право на это. Вы страна, нет, нет, которая... Ну, смотрите, я счет... читаю сейчас то что, то, что написано было в СМИ, и это опубликовали, э, я так понимаю, что два э, советника по национальной безопасности Трампа. Вот есть тех же фамилии. Кэллок, э, э, Флейтс. Понимаете, я не говорю о том, что этот план не существует. Он существует. Но это план по уничтожению Украины. Это Другого мнения тут не может быть. Потому что если он собирается вначале остановить помощь Украине, как он уже это сделал на 6 месяцев, а потом сказать, если вы не договоритесь, то мы возобновим помощь Украине, мы знаем, к чему это привело за первые 6 месяцев его задержки помощи Украине. Поэтому рассказывать, что Трамп имеет хоть какую-то толику мысли, которая поможет Украине, это обманывать себя. У него могут быть планы, которые он хочет предлагать своему фашистскому ядру. Но это не план для Украины, потому что, ну, если Украина готова отказаться от территории, тогда, возможно, это план для Украины. Но, насколько я понимаю, Украина борется за территорию, а Трамп предлагает от нее отказаться. Так что я просто надеюсь, что Трампу не удастся запугать Украину, чтобы Украина подумала, о, Трамп, это неизбежно, нужно срочно договариваться, каким-то образом капитуляцию подписывать с Россией, потому что придет Трамп и будет еще хуже. Это то, что сейчас волну, которую пытается гнать Путин через Трампа. Поэтому украинцам нужно в данной ситуации просто не бояться Трампа и понимать, что это чучело, которое сейчас прокатит на выборах, начиная с дебатов. Поэтому это просто вот такой ужасный мешок, который сделан для того, чтобы люди понимали, что голосовать важно. Что если не придешь, у вас могут, может оказаться у власти фашист. И поэтому нам вот мы видим этого Трампа, и нам сегодня сейчас его Байден покажет сегодня вечером. Но не надо думать, что он каким-то образом имеет что-либо хорошее для Украины. Это очень важно понять. По-английски нет такого человека, 
кроме, наверное, Гарри Табаха, я не знаю, если он у вас там в кармане сидит, но который будет по-английски поддерживать и помощь Украине, и Трампа. Ну, это вот, это, ну, в крайнем случае... Надеюсь, это не Гарри Табах отключает Юрия Рашкина, это действительно технический сбой. Да, простите, это, да, ситуация такова. Так что ситуация у, у республиканцев тут плачевная, и поэтому они страху нагоняют через Дональда Трампа. У него сейчас и суды, и, в общем, проблемы у него такие, что я думаю, ему дачу надо готовить. Небольшие проблемы а, со связью у нас, да, Юрий, но я вас прежде, как да, прежде да, слышу. Вот это прекрасно. Это мне нужно... А так, вернуть вас и выключить, чтобы мне телефон сейчас не звонил. Окей, прекрасно. Тогда продолжим. О чем мы говорим? О том, насколько э, Трамп хочет уничтожить Украину, но при этом у него есть план, который может дать какому-то глупцу надежду на то, что он может э, каким-то образом помочь Украине. Ну, это самообман. Я не могу это поддерживать. Простите, да, я, я просто вижу, что э, у Украины и у людей в Украине, которые мне задают подобные вопросы, наверное, есть желание и надежда, чтобы Америка всегда была Америкой. Но Америка всегда, ну, как бы не потому, что у нас обе партии резонные, у нас Америка остается Америкой, потому что мы пока что продолжаем голосовать и отталкиваем эту нечисть от ворот которые просто пытаются пробиться в замок, и тогда у нас вообще выборов больше не будет. Тогда уже и проблемы и Украины, и у США, если Трамп приходит к власти. Поэтому здесь все однозначно. Но с другой стороны, я хочу успокоить украинцев, чтобы они не думали, что у Трампа есть большие шансы. У него нет особенно больших шансов. Он поддерживает проигрышные позиции, он выберет какого-нибудь человека, который ему не поможет, как вице-президент, потому что он не может назначить вице-президентом человека, который каким-то образом может выглядеть умнее и лучше, чем Трамп. Поэтому ему нужно будет найти еще больше мешок с каким-то таким вот пахнущим спецсементом, чтобы это согласился быть вице-президентом у него. Этот Трамп идет на проигрыш, но надо дождаться до ноября, и чтобы он потом грохнулся, так сказать, вот этого его, не грохнулся, как вам сказать, чтобы он сдулся, чтобы вот мы начали чтобы им занялась прокуратура, им должен заниматься суд, который сейчас оттягивается. Но он преступник, мы это уже знаем, 34 пункта, и американцы не смогут проголосовать за преступника. У нас это просто в голове не укладывается. Поэтому если вы за Дональда Трампа, то вы против закона и порядка, вы против демократии, вы против Америки, и вы проиграете. 